All right. A very good afternoon to all of you guys. How are you all? And today is Sunday. So must be enjoying this Sunday with good food and all. बच्चा चल रहा है लॉकडाउन का टाइम और लॉकडाउन के इस टाइम में कहीं ना कहीं देखे मन भी कहीं बंदा सा हो गया है क्योंकि बहुत दिनों से अपन लोग घर में बंद है ना सब लोग बंद है ना घरों में और अभी तो पीक भी आनी बाकी है लॉकडाउन की तो यहाँ मैं आपके लिए आज हाजिर हो गई हूँ कुछ इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी को लाइफ में लेने के लिए बिकॉज अभी कोविड नाइन्टीन की पीक आनी है बाकी है ना राइट तो ये जो पीक आनी बाकी है और देखिये गवर्नमेंट ने तो थोड़ा बहुत लॉकडाउन खोल दिया है है ना लेकिन हमारा मन अभी लॉकडाउन है हमें पता है कि हमें बाहर नहीं निकलना है कोई भी लापरवाही नहीं करनी है ठीक है तो पेरेंट्स हमको नहीं निकलने दे रहे हैं बिकॉज मोस्टली मैं स्टूडेंट क्राउड के साथ डील कर रही हूँ कुछ पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे होंगे तो नमस्कार टू पेरेंट्स ऑल्सो एंड हमें बाहर नहीं जाना है फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस तो अब हमें करना क्या है इस लॉकडाउन में इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए तो इसी सेशन को आज लेके आई हूं मैं आपकी अपनी डॉक्टर मोनिका बेरी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज का सेशन हमारा है कि लॉकडाउन में अगर हमें कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उन नेगेटिव थॉट से कैसे बचा जा सकता है ठीक है तो हमारा आज का सेशन है माइंड एंड टाइम मैनेजमेंट एट द रेट ऑफ लॉकडाउन अब लॉकडाउन देखा जाए ना तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यार नेगेटिव नेगेटिव हो रहे हैं यार घर में बंद पड़े हैं कहीं जा नहीं सकते मूवीज नहीं देख सकते हैं आ, सिनेमा नहीं जा सकते हैं खाने पीने नहीं जा सकते हैं एंड बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी लॉकडाउन हो गई है लेकिन पढ़ाई तो लॉकडाउन नहीं हुई है तो आपको क्या करना है आपको इस लॉकडाउन पीरियड में से सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी किस चीज में आपको मिलती है वो आपको निकाल के लेके आनी है तो सबसे पहले मैं आपको बचा एक चीज बता दूं कि कीप योर थॉट्स पॉजिटिव अब कैसे पॉजिटिव रखनी है आप ये सोचिए कि जब लॉकडाउन नहीं था या आज के बाद जब लॉकडाउन नहीं होगा तो वो कौन से काम है जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं तो जो काम आप घर में बैठ के कर सकते हैं उन्हें अभी कर लीजिए ना क्योंकि अगर आप ठीक से लॉकडाउन के टाइम को यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक अलग भीड़ से अलग निकल जाओगे एंड यू विल बी द वन जो कि ऐसी क्लास में आ जाएंगे जो विनर कैटेगरी होगी राइट तो उस विनर कैटेगरी में आने के लिए हमें अपने इस लॉकडाउन के टाइम में ये डिसाइड करना है कि इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए और कैसे अपने माइंड को एंड अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखा जाए तो मैं आपको कुछ आइडियाज देती हूँ जिससे आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख सकते हैं एंड वो आइडियाज क्या है जैसे आप किसी को एडमायर करते होंगे लाइफ में या कुछ ऐसी चीजें कुछ कोर्ट्स आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं यूट्यूब में से निकाल सकते हैं बहुत सारी चीजें तो ऐसे कुछ कोट्स को अपने टेबल पे वॉड्रॉप पे अलमरा पे या कहीं भी दीवार पे मिरर पे इस तरह के इंस्पिरेशनल कोट्स लगाइए ऐसे कोट्स से आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे सपोज मेरे लिए इट वर्क्स नो तो दैट्स वाई एम टेलिंग यू कि जब हम किसी नेगेटिव थॉट के शिकार हो गए हैं एंड सडनली वी एंटर आर रूम एंड सडनली हमको एक कोट दिखाई देता है तो वो कोट के पढ़ के एक इंस्पिरेशन मिल जाती है हमको एंड सडनली हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है एंड इट रियली वर्क ट्रस्ट मी गाइज इट रियली वर्क ठीक है तो ये काम जरूर कीजिए कि आप अपने रूम में या कहीं पर इंस्पिरेशनल कोट जो है वो लगा लीजिए या वो किसी और का हो या फिर वो आपका अपना हो अपना होगा तो और ज्यादा अच्छा होगा ठीक है दूसरी चीज है कि दिन भर की एक्टिविटीज को आप प्लान करके अगर उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं तो अपने आप को रिवार्ड करना मत भूलिए मतलब लाइक अपने आप को इस चीज के लिए क्या करेंगे कुछ तो चैलेंजिंग टास्क दीजिए खुद को और इस चैलेंजिंग टास्क को कंप्लीट करने पे खुद को भी रिवॉर्ड करिए कैसे रिवॉर्ड करेंगे मैं आपको आइडियाज बताती हूँ बहुत मस्त आइडियाज है बट उसके साथ साथ थोड़ा सा सेफ्टी भी जरूरी है तो आइडियाज हो सकते हैं जैसे हमने पिज्जा ऑर्डर कर लिया क्योंकि आजकल पिज्जा तो ऑर्डरिंग चल रहा है बट बी वेरी वेरी कॉशियस फॉर दैट हाथ वाथ नहीं लगाना है पिज्जा बॉक्स को नहीं ना है वो सारी चीजें हमको नहीं करनी है ठीक है तो बहुत ही सेफली बहुत ही केयरफुली आप पिज्जा डिलीवर कर पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं एंड उसको एंजॉय कीजिए या फिर जैसे मैगी मुझे बहुत पसंद है तो मैगी आप में से बहुत सारे बच्चों को पसंद होगी इंडिया में तो मोस्टली सबको मैगी बहुत पसंद होती ही है तो आप अपने लिए मैगी कुक करके खा सकते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड करिए रिवॉर्ड करने का एक और मैथड बताऊँ सोशल नेटवर्किंग साइट पर आ जाइए बहुत क्योंकि ज्यादा दिन टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं तो लेकिन अगर आप अपने दिन का टाइम टेबल अच्छे से फॉलो कर पाए हैं तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर आ जाइए और सोशल नेटवर्क साइड पे थोड़ा चिटचाट कीजिए थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत लाइफ में फन भी जरूरी है ठीक है एंड अपने थॉट्स को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है इसके इसका एक और रीजन मैं आपको बताती हूँ थॉट्स पॉजिटिव रखने से हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हांस करते हैं बूस्ट करते हैं तो जब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हम बीमार भी जल्दी से नहीं पड़ेंगे लेकिन अगर अपना इम्यून सिस्टम ही गड़बड़ हो र
जस्ट लीव ऑल दो थॉट कुछ नहीं है ये तो बहुत ही प्रोडक्टिव पीरियड है ये बहुत ही शानदार पीरियड है जिसको आप इतना बढ़िया इंजॉय कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कैसे इंजॉय कर सकते हैं उसी के लिए मैं आज ये सेशन आपके पास लेके आई हूँ ठीक है तो इसमें अच्छा सोचिए बढ़िया सोचिए और फिर दिन भर की जो एक्टिविटीज आप प्लान करते हैं अगर वो पूरी हो जाती हैं तो अपने आप को शाम को रिपोर्ट करिए एक और चीज मैंने थोड़े दिन पहले देखी थी वो मैं आपको बताती हूँ एक छोटी बच्ची अपने बालकनी में कुछ प्लांट्स लगा रही थी कुछ बीज बोया एंड उसमें वो प्लांट निकला तो ऐसा करने से जो फीलिंग आएगी ना इट रियली वर्क्स वेरी वेल कोई प्लांट के बीज लीजिए छोटा बेबी प्लांट ले लीजिए उसको गमले में लगाइए गमले में लगा के उसको रोज रोज पानी दीजिए तो ये जो जर्मिनेशन होगा तो अगर ये आई हैव डन समथिंग इट्स माई थिंग ये मैंने किया है एक नया प्लांट एक लाइफ आई है किसकी वजह से आई है मेरी वजह से आई है मैं उसको डेली पानी दे रही हूँ या दे रहा हूँ एंड उस वजह से वो ग्रो कर रहा है तो जैसे जैसे वो छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो करके बड़ा होगा उसमें फ्लावरिंग होगी या वो नॉर्मल प्लांट होगा तो ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा इन फ्रस्ट में बच्चा इट रियली वर्क और इस पॉजिटिव एनर्जी से आपका डेफिनेटली इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप होगा तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे लेकिन नेगेटिव थॉट्स हमको क्या करती है पकड़ लेती हैं जकड़ लेती हैं तो नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर आने नहीं देने खुद को ऐसे खुश रखना है ठीक है हेल्दी खाना है टेस्टी खाना है अब खाने में क्या है कि हम ना जनरली जब लॉकडाउन नहीं था तो वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा लोगों की आदत होती है कि वीकेंड्स पे बाहर जाके हमको खाने में बड़ा मजा आता था है ना तो बाहर चलो आप जा नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको ना बड़ा अच्छा सा आइडिया बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हो YouTube पे ना बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें इजी इजी छोटी छोटी रेसिपीज होती हैं तो वो आप घर में कोई रेसिपी ट्राई करो और उसको कुक क्यों नहीं करते हो और कुछ नहीं चलो हेल्दी से रिलेटेड फ्रेश से रिलेटेड फ्रेश फ्रूट्स काटो और अगर हम डोमिनोज या पिज्जा हट या कहीं जाते हैं तो ऐसे वो फ्रेश सैलड वाला सबवे एंड ऑल तो वो फ्रेश सैलड की प्लेट आती है ना तो वो फ्रेश सैलड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खरीद ही रहे हैं ना तो फ्रेश सैलड की प्लेट बनाओ जो कि दिखे भी बड़ी अच्छी सी मतलब बड़ी टेम्पटिंग सी दिखे तो वैसी प्लेट उसकी फोटोज खींचो सोशल नेटवर्क मीडिया पर लगाओ और उसको खाओ तो उससे आपके अंदर जो विटामिन हैं मिनरल्स हैं वो सारे मस्त मस्त विटामिन मिनरल्स आपके अंदर आ जाएंगे और जल्दी से बीमार नहीं पड़ने वाले हो क्योंकि कोविड नाइन्टीन के टाइम पर हमें अपने सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से बूस्ट अप रखना है हमें उसको कहीं पे पीछे हटने नहीं देना है एंड एक और चीज अपनी मम्मा के लिए चाय बना दो कॉफी बना दो पापा के लिए मतलब जो उनको अच्छा लगे तो एटलीस्ट समटाइम्स ना कुक क्योंकि जब कुकिंग भी आपके अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी लाती है ये आपको तभी पता लगेगा अगर आप करके देखोगे खुद से एक्सपीरियंस करोगे तब पता लगेगा जब तक हम रूम में बैठे हुए हैं और बस यूँ बोर हो रहे हैं या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है हमें कुकिंग का वैल्यू नहीं पता है ठीक है तो यूट्यूब में से छोटे छोटे वीडियोज़ निकालो ईजी कुकिंग मेथड्स निकालो क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आप कुकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते हो आई नो दैट लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐसा कुक करके अपनी मम्मा या पापा के लाओगे या उनको बोलोगे कि चलो आज का लंच मेरी तरफ से लंच बहुत सिंपल हो सकता है अगर आप एक छोटा सा सिंपल सा चीज़ भी कुक करके अपने मम्मा पापा को दोगे या फैमिली मेम्बर्स को दोगे दे विल बी हैप्पी लाइक एनीथिंग एंड जब उनके चेहरे पे वो जो स्माइल आएगी ना वो स्माइल आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेगी इसको ट्राई करके देखना ये बहुत इफेक्टिव चीज है थोड़ा सा टाइम निकालिए हर इजी कुकिंग रेसिपीज देखिए और कुछ नहीं तो चाय बना दीजिए अब ये कुकिंग रेसिपी में अब कच्चे लोग सोचोगे अरे यार मैगी बना लेते हैं टू मिनट नूडल्स या इंस्टेंट नूडल्स कोई भी बना लेते हैं तो मैं उस कुकिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं उस कुकिंग की बात कर रही हूँ जिसमें आपका थोड़ा सा दिमाग यूज़ हो रहा है थोड़ा सा टाइम यूज़ हो रहा है पॉजिटिवली यूज़ हो रहा है और ऐसी कुकिंग करके हमको मज़ा भी आ रहा है और हमारे पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स आपके थ्रू बनाए हुए खाने को इन्जॉय कर रहे हैं तो वो उनके फेस पर जो स्माइल आएगी उससे आपके पूरे बॉडी के अंदर एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी तो अपने एनर्जी लेवल्स को बूस्ट अप कीजिए इन वन वे और द अदर वेदर इट्स कुकिंग और इट्स ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स खाइए फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए बहुत ही सुंदर सुंदर टेम्पटिंग सैलड की प्लेट्स अपने सामने लगाइए एंड उनको एंजॉय कीजिए तो क्योंकि हेल्दी मील्स खाना भी बहुत जरूरी है राइट स्टूडेंट्स अब आती है पढ़ाई के बारे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाई को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो बच्चे ऐसा होता है अब मैं तुम्हें बताती हूँ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन के टाइम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रात की तरफ तो आपको नॉकटर्नल वाली चीज़ पता होगा ना तो नॉक्ट मैं खुद नॉकटर्नल हूँ मतलब मेरा ना दिमाग रात को ज़्यादा तेज चलता है सुबह अपने पेरेंट्स लोग बोलते रहते हैं कि यार सुबह जल्दी उठो चार बजे उठ के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा हालांकि ये बात सही है कि जल्दी उठने से अच्छा समझ में आता है बट इट डजेंट वर्क फॉर ऑल ऑफ
काम में ला सकते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शाम के टाइम पे यानी रात देर रात ज्यादा इफेक्टिव स्टडीज कर सकते हैं तो आपको इस बात के साथ ट्यून इन होना पड़ेगा कि आप किस वक्त ज्यादा प्रोडक्टिव है दिन के टाइम पे ज्यादा प्रोडक्टिव है या फिर रात के टाइम पे ज्यादा प्रोडक्टिव है तो जिस समय भी आप ज्यादा प्रोडक्टिव है उस हिसाब से अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाइए डिजाइन कीजिए एंड हाँ इस टाइम टेबल में थोड़े थोड़े से गैप्स ब्रेक्स जरूर डालिए क्योंकि जो नॉन स्टॉप स्टार्टिंग होती है ना उससे भी क्या होता है दिमाग खराब हो जाता है तो बीच बीच में गैप्स डालिए ब्रेक्स डालिए और इन ब्रेक्स में कुछ ऐसा कीजिए जो आपको आपके मूड को हैप्पी रखे और आपको रिफ्रेश कर सके कई बार मेरे कंप्यूटर अटक जाते हैं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है वॉट डू वी डू हम अपने कंप्यूटर को क्या कर देते हैं वापस से रिफ्रेश कर देते हैं तो ऐसा ही अपने साथ भी कीजिए शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए और शॉर्ट ब्रेक्स में ना वो सारी चीजें करिए जो आपके मूड को हैप्पी कर सकती हैं और आपका टाइम टेबल प्लान होना चाहिए प्लान अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए किसी और के सिखाई के अकॉर्डिंग नहीं क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो ये जानते हैं कि आप दिन के वक्त ज्यादा एक्टिव होते हैं रात के वक्त ज्यादा एक्टिव होते हैं या शाम के वक्त ज्यादा एक्टिव होते हैं तो अपने आप को पहचानिए जानिए खुद का सेल्फ मेड एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को प्लान वे में फॉलो कीजिए पेन कॉपी ये सब मस्ट होता है हमें लिख लिख के पढ़ने की आदत कभी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि जब हम लिख लिख के पढ़ते हैं तो ये काम करती है ये चीज़ हमें चीज़ें ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा समय तक याद रहती हैं और जब चीज़ चीज़ हमें याद रहती हैं तो हमें अपने आप से खुशी होती है कि वाह यू आर यूर एबल टू यू नो रिमेंबर एवरी तो ये चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं वो करिए और अगर आप अपने दिन के टाइम टेबल को प्रॉपरली पूरा कर पाए हैं रात को आप लगेगा यस मैंने ये कर लिया जो मैंने आज सोचा था वो मैंने कर लिया और आप एक और चीज़ कर सकते हैं आप अपने मम्मी या पापा इनसे डिस्कस कर सकते हैं कि मम्मी आज मैं ये वाला चैप्टर कर लूँगा केमिस्ट्री का या फिजिक्स या मैथ्स बायोलॉजी वॉट एवर और शाम को जब वो चैप्टर आप करके निकलेंगे या अगले दिन रात में पढ़ के अगले दिन करके निकले तो उनको ये बताइए कि हाँ आई हैव कम्प्लीटेड माई टास्क इसमें एक अलग ही मजा है ठीक है तो ये भी आपके लिए एक रिवॉर्ड जैसा हो जाएगा एन जरूर फॉलो कीजिए अगर मेरे पास जो अपनी स्टूडेंट राउंड मोस्टली मुझे सुन रहा है तो एन आपको जरूर से जरूर फॉलो करनी है क्योंकि आपकी जो एन बुक्स होती हैं वो बहुत ही जबरदस्त किताबें होती हैं और जो पेपर्स आते हैं वो एन में से मिलते हैं नो no डाउट आपको बहुत सारे रिफ्रेशर्स भी टेली करने चाहिए क्योंकि प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास इतना समय है खूब समय घर में तो बैठे हैं स्कूल जाना नहीं है कहीं जाना नहीं है तो आपको वो टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है अच्छी किताबें पढ़ के यूटिलाइज करना है यहाँ से मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है कुछ बच्चे रीडिंग के बहुत शौकीन होते हैं है ना कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद होता है तो अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है या आपको किन्नी अच्छे फेमस ऑथर्स की बुक्स पढ़ना पसंद है तो उसको भी आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं उसको ब्रेक्स में ले सकते हैं कि भैया हमने दो घंटे पढ़ाई कर ली अब मैं क्या करूँगा अब मैं अपना कुछ ऐसा फेवरेट बुक पढ़ेगा क्योंकि बुक रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट और वो हर किसी में होनी चाहिए उससे आपका नॉलेज इन्हांसमेंट बहुत तगड़े तरीके से होता है तो प्रोडक्टिव वे में हम अपने दिन को यूज़ करेंगे तो हमको नेगेटिव थाट्स आएंगे ही नहीं तो यही है कि हमें बचना है नेगेटिव थाट्स से ठीक है सोना बहुत ज़रूरी है बच्चा अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज आई मीन फोकस नहीं कर पाएंगे जैसे आप थक गए हैं दिन भर अपनी एक्टिविटीज आपने पूरी कर ली है सब कर लिया है लेकिन अगर आपकी स्लीप इनकम्प्लीट है ना बच्चे तो नेक्स्ट डे आप फोकस नहीं कर पाएंगे तो अपने आप को स्विच ऑफ करिए मिनिमम सेवन टू एट आवर्स के लिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन समथिंग अपने फोकस को इन्हांस करने के लिए आपको अच्छी नींद लेना जरूरी है डीप स्लीप साउंड स्लीप लाइट्स वगैरह ऑफ मोस्टली क्या होता है एकदम काम रूम आपके कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आपके कमरे में टीवी होता है या और कोई इस तरह से डिस्टर्बिंग चीज़ होती है तो आपको नींद अच्छी नहीं आती एक और चीज़ है बहुत सारे स्टूडेंट्स देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं एंड मोबाइल को अपने ऊपर रख के सो जाते हैं विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग हैबिट ये आपको बिल्कुल नहीं करना है ठीक है आपको सोना है सोना कैसे है अगर आपको रात में देर रात तक नींद नहीं आती है और आपका पढ़ने का भी सपोज मन नहीं है तो डजन मैटर आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं ना बुक रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं लेकिन टीवी देख के मत सोइए मोबाइल देख के मत सोइए ये गलत है इससे आपकी स्लीप जो है वो साउंड स्लीप में कन्वर्ट नहीं होती है और अगर आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी तो नेक्स्ट डे आप चीज़ों को अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे और एक बात बताओ कितने बच्चे मुझसे इस बात की लैगरी करते हैं कि कई बार हमको क्या है एक दिन पहले हमको चीज़ें समझ में नहीं आती लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो वही सवाल जो हमसे एक दिन पहले सॉल्व नहीं हो रहा था वो चुटकी बजाते ही नेक्स्ट मॉर्निंग निकल ये एक्सपीरियंस करते हो कि नहीं करते हो तो ये बताइए कितने बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं जल्दी से माम
आपके लिए बहुत मायने रखनी चाहिए ठीक है अब आपको खुशी अगर किताब पढ़ना देता है तो किताब पढ़िए छोटे छोटे ब्रेक्स में पढ़ाई कीजिए छोटे छोटे ब्रेक्स में अपनी फेवरेट एक्टिविटीज कीजिए जो कि मैं और भी आपको बताऊंगी अच्छा कुछ बच्चों से नहीं होता है लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि येस मैम जो कल रात को सॉल्व नहीं हो रहा था वो आज सुबह उठते ही सॉल्व हो गया तो वो कैसे हो गया उसका क्या आंसर है जो चीज रात को नहीं हो रही थी वो सुबह उठ के हो गया होता क्या है कि जब हम सोते हैं तो एक बार को सेवन एट आवर्स के लिए हमारा दिमाग प्रॉपरली स्विच ऑफ हो जाता है ध्यान रखिए नींद बहुत अच्छी लेना जरूरी है और अच्छी नींद से मेरा मतलब ये नहीं कि दो तीन घंटे सो गए प्रॉपरली सेवन आट सेवन एट आवर्स निकालिए फिर जब आप सो के उठेंगे तो आपका जो माइंड होगा वो बहुत फ्रेश होगा तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं समझ में आ रहे डिफिकल्ट लगते हैं तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा ये चीज़ देखना जो आपको बोलूँ उसको फॉलो कीजिएगा कोई कंसेप्ट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है रात के टाइम पे दिन भर की थकान के बाद उसे बंद कर लीजिए नेगेटिव मत होइए अपने आप को जज मत करिए बंद करो बढ़िया स्लीप लो और रात को सोने से पहले अपनी कोई फेवरेट एक्टिविटी करो एंड जब आप सुबह उठेंगे तो उस डिफिकल्ट कंसेप्ट को एक बार खुल के देखिए आई आई रियली बिलीव कि ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि जब हम माइंड को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं तो इट वर्क्स इन अ बेटर वे ठीक है अब बात आते हैं बॉडी को ट्यून इन करने की लॉकडाउन का टाइम है जिम वगैरह हम जा नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लेकिन ऐसा क्या करें कि जो हमारी बॉडी है वो एक्सरसाइज का शेड्यूल हमारा खराब नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा हमारी स्वेटिंग की वजह से और वो जो हमारा कार्डियो या हार्ट बीट जो हमारा तेज़ हो जाता है <coughs> उस वजह से हमारी बॉडी में इंडोरफिन रिलीज होते हैं कभी सुना आप लोगों ने इंडोरफिन के बारे में इंडोरफिन क्या चीज होते हैं होते हैं सेल्टॉन बहुत सारे मतलब दे आर लॉर्ड ऑफ हैप्पी हॉर्मोन्स जो कि हमारी बॉडी में तब रिलीज होते हैं जब हम अपने धड़कन को खूब तेज कर लेते हैं कैसे तेज करेंगे अब आपको यार मैम जिम नहीं जा पा रहे तो हम एक्सरसाइज करें कैसे बहुत सारे मेथड है एक्सरसाइज करने के आप लोग एक मालिक का मकान तो सबका होता है वन फ्लोर का सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ लो एक दिन में टारगेट बनाओ कि मुझे सुबह उठ के या शाम के टाइम स्टेकेस चढ़नी है ऊपर जाना है नीचे उतरना है ऊपर जाना है नीचे उतरना है और ऐसा करते वक्त क्या करो कान में ईयरफोन लगाओ और जो बेस्ट म्यूजिक आपको लगता है जो भी म्यूजिक आपका पसंदीदा है वो म्यूजिक कान में लगाओ और उस म्यूजिक को इंजॉय करते हुए सीढ़ी चढ़ते जाओ उतरते जाओ चढ़ते जाओ उतरते जाओ आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपने अपने तीन फेवरेट सॉन्ग सुन लिए या चार अच्छे गाने सुन लिए 15, 20 मिनट्स अगर आप इस एक्टिविटी को कंटिन्यूसली करते हैं एक तो आपको खूब स्वेटिंग होगी और आपकी बॉडी में जो इंडोरफिन रिलीज होंगे वो आपको पूरे दिन के मोटिवेशन के लिए बहुत शानदार रोल प्ले करेंगे आप एकदम पॉजिटिवली एनर्जाइज हो जाएंगे कि भैया अब ये देखना इस चीज़ को मैं मानती हूँ और ये आप अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करोगे यू विल गेट टू नो कि वैन यू डू एक्सरसाइज जब आपका हार्ट बीट तेज होता है धक्का धक्क धक्क धड़कता है जब आपको स्वेटिंग होती है तो आपकी बॉडी में ये जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ये आपके हैप्पी मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप एनर्जाइज हो जाते हो कि आप नई एक्टिविटी को फुल एंथुजियाज्म के साथ फुल मोटिवेशन के साथ परफॉर्म करेंगे कुछ लोग फ्लैट्स में रहते होंगे मतलब वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में तो अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं ना तो लिफ्ट यूज करना बंद कर दीजिए अगर आप सपोज के लिए आप टेंथ फ्लोर पे रहते हैं सेवेंथ फ्लोर पे रहते हैं तो यार लिफ्ट यूज करके ऊपर मत जाइए आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए जैसे आप स्टेयर केस यूज करके ऊपर जाएंगे थक जाएंगे हार्ट बीट तेज हो जाएगी तो सेम जो मैंने अभी भी बताया वो चीज़ होगी आपके साथ और सुबह सुबह उठ के काम कर सकते हैं कान में एयरफोन्स लगा के अगर आप दसवें माले पे रहते हैं आपकी बिल्डिंग दस माले की पाँच माले की पाँच बार ऊपर नीचे हुआ है सफिशेंट फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कुछ बॉयज कम लेकिन गर्ल्स ज़्यादा जिनको डांस में बहुत इंटरेस्ट होता है तो भैया म्यूजिक लगाया यूट्यूब का कोई सेशन लगाया डांस का और उसके बाद उसको कॉपी कर लिया या कुछ डांस वांस करना शुरू कर दिया तो डांसिंग तो अपने मूड को बहुत अपलिफ्ट कर देता है बहुत मजे आते हैं डांस में जुम्बा इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटी बहुत सारे यूट्यूब के ऐसे सेशन होते हैं जिनसे आप जुम्बा कॉपी कर सकते हो या आप डांस सीख सकते हो तो वो करो ना लॉकडाउन में बैठे हैं तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं करेंगे क्या बिल्कुल करेंगे मूड को हैप्पी रखने के लिए एकदम एनर्जाइज रहने के लिए एकदम बढ़िया मूड रखने के लिए हम वो सब करेंगे जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है कुछ इंडोर एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट होता है कुछ बच्चे आप में से कुछ लोग चेस वगैरह बहुत अच्छी खेलते होंगे चेस खेलिए बट वो एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है चेस खेलना अच्छा थोड़े दिन पहले ना मेरे साथ
बॉडी भी बढ़िया रहेगी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और अगर आप अपनी मम्मी के साथ बैडमिंटन खेल रहे हो पापा के साथ बैडमिंटन खेल रहे हो उनको भी चैलेंज करो कि मुझे हरा के दिखाओ तो वो भी हो सकता है वो भी अपना जो पुराना समय था कि आपके पेरेंट्स भी तो चैम्स रहे होंगे बढ़िया मतलब एकदम तो वो आपके साथ खेलेंगे तो हो सकता है उनका कोई पुराना हुनर निकल के आ जाए कोई पुराना टैलेंट आपके सामने आ जाए तो आप उनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का भी ये बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज भी हो जाएगी बैडमिंटन खेलते खेलते रस्सी कूदते कूदते एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाएगा तो फैमिली को और क्या चाहिए जब हमारा पहले जो शेड्यूल था जब लॉकडाउन नहीं था तो पता है जिंदगी कितनी तेजी से दौड़ रही थी स्कूल जाते थे सुबह सुबह उठ के अब सुबह उठना कितना मुश्किल लगता था हमको पॉजिटिव सोचो जरा सुबह उठते थे बिल्कुल उठने का मन नहीं करता था मम्मी अरे उठ जा यार उठ जा यार स्कूल का टाइम हो गया उठो यार उठो यार और इतनी नींद आती थी अभी तो कर सकते हो ना अभी नींद भी ले सकते हो ठीक है पॉजिटिव पार्ट लॉकडाउन का नींद ले सकते हो जब तक चाहे किसी को नौ बजे उठना है नौ बजे उठो देर रात तक जाके पढ़ाई करो या जो भी चीजें करनी है करो लेकिन पहले जब स्कूल जाना होता था तो कैसी जिंदगी भागती चली जाती थी हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं फटाफट से जो बनाया वो खा रहे हैं नाश्ता आधा नाश्ता हाथ में है रोटी के रोज हाथ में है पराठा हाथ में है और स्कूल बस की तरफ भागे जा रहे हैं कभी भूखे ही निकल गए भैया स्कूल बस नहीं निकल जाए अभी तो नहीं हो रहा ना वो सब अब तो स्कूल भी घर में चल रहे हैं तो हो गया ना पॉजिटिव पार्ट फिर हम वापस आते हैं तो वापस आके हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया तो हमें क्या मिला जैसे तीन बजे घर में वापस आए चार बजे ट्यूशन का टाइम है अब उस एक घंटे में फैमिली को कब टाइम दे रहे हैं दे ही नहीं पा रहे खाना भी ऐसे खा रहे हैं जो बॉडी को लग ही नहीं रहा है राइट तो वो अभी नहीं है पॉजिटिव पार्ट ऑफ लॉकडाउन वैसा भागा दौड़ नहीं है अभी अपनी जिंदगी में फिर कोचिंग से आए तो होमवर्क इतना सारा मिला भैया होमवर्क करना है तो फैमिली को देने के लिए तो टाइम ही नहीं बचा हमारे पास लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे हमारे पास में सफिशिएंट टाइम है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड हम अच्छा खाना बना सकते हैं हम अपने आप को बहुत सारे क्योंकि लॉकडाउन के बाद ना बहुत सारे शेफ निकल के आने वाले हैं बाहर तो आप भी उनमें से एक बन जाइए ना खुद को खुश रखने के लिए जो कर सकते हैं करिए इंस्पिरेशनल कोर्ट्स ताकि नेगेटिव भी लेते आते ही वैसा कुछ नज़र में आया कि वापस से हमारा मूड एनर्जाइज हो गया तो क्या क्या करना है आपको वॉट यू ऑल हैव टू डू आपको अपना मूड अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है क्योंकि ट्रस्ट मी बच्चा एक्सरसाइज विल डेफिनेटली बूस्ट अप इफ ऑल योर एनर्जी लेवल्स योर ब्रेन लेवल्स योर हैप्पीनेस लेवल्स अगर आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करेंगे दैट इज मच प्रेफरेबल शैम्पू करना चाहते हैं शैम्पू करो लेकिन सुबह सुबह एक्सरसाइज करेंगे दैट इज मच प्रेफरेबल क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करके आएंगे क्योंकि मेरे साथ तो ये होता है और मेरे ख्याल से ये सबके साथ होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने दिन में इतना अच्छा फील करते हैं गुड फील के साथ अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल कर लेते हैं कि आज ये करेंगे वो करेंगे ठीक है और अगर आप अपने खुद के प्लान शेड्यूल को रात तक फॉलो नहीं भी कर पाते हैं तो उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप डिप्रेशन में जाएं ऐसा कुछ नहीं है मेरे आज के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव ही यही है कि आप अपने आप को खुश रखना सीखिए संभाव क्योंकि जब आप अपने आप को खुश रखना सीख जाएंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी ठीक है तो मैं एक बार आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है अपने थाट्स को पॉजिटिव रखने के लिए आज ही एक छोटा सा प्लान लगाइए उसमें पानी डालिए और जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा ठीक है और इंस्पिरेशनल कोट्स लगाइए जब जब आपको कोट्स को पढ़ेंगे आपको हमेशा इंस्पिरेशन मिलेगी मोटिवेशन मिलेगी पॉजिटिव एनर्जी आपकी बूस्टअप हो जाएगी अपने आप को चैलेंजिंग टास्क दीजिए और अपने आप को चैलेंज करना कभी रोकिएगा नहीं क्योंकि जब आप चैलेंजेस पूरे करते हैं ना तो भी बहुत अच्छा लगता है खुद के बारे में हेल्थ दिखाइए <coughs> फ्रूट प्लेट बनाइए कुछ सैलड प्लेट बनाइए और उसको ना उसको बनाइए इतने टेम्पिंग फॉर्म में कि वो आप ही को अट्रैक्ट करें फिर अपने पेरेंट्स को भी खिलाइए मम्मी पापा के लिए चाय बनाइए कॉफ़ी बनाइए ठीक है उसके अलावा स्टडी को डिसिप्लिन वे में कीजिए खुद को पहचानिए कि आप किस समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं किस समय आप ज़्यादा फोकस कर पाते हैं रात के समय या दिन के समय अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना एक टाइम टेबल डिज़ाइन कीजिए और उस टाइम टेबल में जगह जगह ब्रेक्स डालिए और उन ब्रेक्स में अपनी फेवरेट एक्टिविटी करिए जैसे कि डांस जुम्बा या वॉट एक्सरसाइज करना भूलना नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी बूस्टअप हो जाती है हमारे अंदर इंडोरफिन आ जाते हैं इंडोरफिन क्या करते हैं <coughs> एंडोरफिन क्या करते हैं हमारी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं जो कि हमें बीमार नहीं पड़ने देते क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड बहुत कनेक्टेड होता है तो अच्छे हार्मोन्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और ये अच्छा इम्यून सिस्टम कोविड 19 के टाइम पे तो हमको चाहिए ना यार और नींद तो बहुत ही अच्छी लेनी है कि नींद अच्छी नहीं लेगी तो नेक्स्ट डे आप फोकस नहीं कर पाएंगे एंड कम्फर्ट योर से
कि अपने पेरेंट्स तक पहुंच नहीं पा रहे अपने फ्रेंड्स तक नहीं पहुंच पा रहे अपने रिलेटिव तक नहीं पहुंच पा रहे तो मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑनलाइन सेशन ऑनलाइन वीडियो चिटचैट्स मजा आएगा यार अपनों से बात करते हैं ना तो अब बहुत खुशी मिलती है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी आजकल की जो एडवांस है उसका यूज कीजिए है ना तो आज की मेरा जो सेशन है उसका मेन मोटिव क्या है अच्छा काफी बच्चे कह रहे हैं मुझे चलिए अपने चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि फेवरेट एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं है ना कार्तिक कह रहे हैं इंग्लिश इज फेयर इंग्लिश फेयर नहीं है बच्चे लैंग्वेज ही तो है दो साल का बच्चा भी सीख जाता है एक तो इंग्लिश को ना दिमाग से कंपेयर नहीं करना है मतलब अगर कोई इंग्लिश अच्छी बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट है ऐसा कुछ नहीं होता है आप हिंदी अच्छी बोलते हैं तो भी आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं लैंग्वेज आपके इंटेलिजेंस को प्रूव नहीं करता है लैंग्वेज सीखना एक टैक्ट है और लैंग्वेज आप अपना टाइम दे करके सीख सकते हैं अभी लॉकडाउन के टाइम पर इंग्लिश के सेशन अटेंड कीजिए तो मुझे ये बताओ कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनकी एक्टिविटीज कौन कौन सी आपकी फेवरेट है बताओ 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 अपनी फेवरेट एक्टिविटीज ओके आर्यन कह रहे हैं कि मुझे जिम जाना बहुत पसंद है लेकिन जिम बंद है तो मैंने आपको एक अच्छी चीज बताई है कि आप अपने घर की सीढ़ियां चढ़ेंगे और अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो आप स्टेयर केस ऊपर नीचे करके वो जिम का बहुत अच्छा यू नो ऑल्टरनेटिव है और मैं खुद करती हूँ इसलिए मुझे पता है कि बहुत जबरदस्त चीज है रनिंग रनिंग तो आप स्पॉट रनिंग कर सकते हैं सेम जगह खड़े होकर बहुत बढ़िया कमरे में म्यूजिक लगाइए और स्पॉट रनिंग कीजिए अच्छा लर्निंग स्टोरी बुक्स वेरी गुड दिस इज यू नो रियली गुड रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और अपने छोटे भाई बहनों को वो स्टोरी सुनाइए जिम इज माई पैशन आर एन जिम इज माई पैशन टू लेकिन मैं जिम को इसलिए मिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि डांस करते हुए और सीढ़ी चढ़ते हुए मैंने वो सब कंपनसेट कर लिया इसलिए मैं जिम को मिस नहीं कर रही हूँ ऋषभ कह रहे हैं मैथ्स पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता है और अभिनव अगेन कह रहे हैं स्टोरी पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है hmm. And staying alone with music. Yes, ये बहुत अच्छी चीज़ है म्यूजिक सुनिए अच्छा म्यूजिक सुनना भी बहुत ही अच्छी चीज़ है उससे अपना माइंड अगेन रिफ्रेश हो जाता है म्यूजिक तो बहुत शानदार चीज़ है क्रिकेट खेल सकते हो आप बाहर निकल के अभी लॉकडाउन के टाइम पर भी आपके कॉलोनी के फ्रेंड्स अगर हैं तो आप ज़रूरी बात को ध्यान रखते हुए मास्क पहनते हुए और टच वट नहीं करना एक दूसरे को तो हाँ ड्राइंग बहुत अच्छी एक्टिविटी है यस बहुत सारे बच्चे ड्राइंग कह रहे हैं चलो मैं बताती हूँ कौन कौन से बच्चे ड्राइंग कह रहे हैं स्वप्ना ड्राइंग कह रही है नफ्री ड्राइंग कह रहे हैं ड्राइंग हाँ ड्राइंग बहुत ही शानदार यानी कि यू नो ऐसी एक्टिविटी है कि बहुत ही मैम हाउ टू चेंज माई बायोलॉजिकल क्लॉक फॉर स्लीप स्लीप वेरी लेट कोई बात नहीं नहीं अगर आप लेट भी सो रहे हो तो सुबह लेट उठ रहे हो तो रात को देर तक पढ़ो या ये म्यूजिक म्यूजिक इंजॉय कर लो मतलब यू नो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप देर तक भी रात को सोते नहीं है उठते उठे रहते हैं तो उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं आप नॉक्टर्नल है हार्डली मैटर्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड यस चलिए मैं मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज आई हैं जैसे कि रनिंग जैसे कि क्रिकेट जैसे कि चैटिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड बहु इवन आई लव चैटिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड से चैट करने से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है यार तो जो मैंने आपको बोला था ना कि बीच बीच में ब्रेक्स प्लान कीजिए पढ़ाई के बीच में तो उन ब्रेक्स के वक्त आप अपने बेस्ट फ्रेंड से चैट कर सकते हैं अपने मम्मी से बात कर सकते हैं पापा से बात कर सकते हैं मुझे तो लगता है ये जो लॉकडाउन है ये वो बेस्ट टाइम है जब आप अपने खुद के अपनों को समय दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं क्योंकि ना हमको बहुत ज़्यादा आप सब लोग देखो इलेवन ट्वेल्थ के बच्चे मोस्टली यहाँ बैठे हैं नाइन्थ टेंथ के भी बैठे होंगे आप सबको पता है कि कई बार ना आप अपना होमवर्क सिर्फ इसलिए नहीं पूरा कर पाते थे क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता था मतलब रीज़न ये नहीं था कि आप करना नहीं चाहते आप अपने होमवर्क एंड ऑल जो भी असेसमेंट्स हैं असाइनमेंट्स हैं उनको सिर्फ इसलिए पूरा नहीं कर पाते थे क्योंकि आपको समय नहीं मिल पा रहा था तो टेक दिस लॉकडाउन पॉजिटिवली बिकॉज नाउ हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इतना टाइम है आपके पास तो अपने सारे होमवर्क से रिलेटेड टास्क जो हैं उनको पूरा कीजिए है ना और जो चीज़ें बच गई हैं जो चीज़ आपको लगता है कि यार ये सिलेबस ये पर्टिकुलर कंटेंट हमारा बच गया है तो उसको पूरा कीजिए अपने आपको चैलेंज कीजिए चैलेंज पूरा करने पे पिज्जा ऑर्डर करिए मैगी बना के खाइए है ना तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देंगे एंजाइटी बिल्कुल नहीं करनी अपने आपको है ना एंगजाइटी बिल्कुल होने ही नहीं देना आप ना हर चीज़ में से पॉजिटिव निकालना सीखिए और एक चीज़ बताऊँ स्माइल वो चीज़ है जो आपके दिमाग के कपाट खोल देता है हमेशा स्माइली मूड में रहिए घर के अंदर हमेशा मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए जैसे अगर आसपास आपको कोई दिख रहा है तो दूर से बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के स्माइल से ग्रीट कीजिए सपोज करिए हम घर से बाहर निकले हमें
तो ये सारा जो मैं आपसे सेशन ले रही हूँ आज का जो हमारा सेशन है वो था कि किस तरीके से आप लॉकडाउन के टाइम पे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए अपना जो टाइम टेबल बनाया है आपने ये पहचानते हुए कि आप किस समय ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं विद शॉर्ट ब्रेक्स ऑफकोर्स ये जरूर कीजिए एक और आइडिया मैं आपको देती हूँ जैसे हमारे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हम पूरा कोशिश कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से बेस्ट सर्व किया जाए कि आप उस लॉकडाउन के टाइम का फुल यूटिलाइजेशन कर सके तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको अन अकेडमी के जितने भी सेशन हैं जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है एक बड़े स्क्रीन पर देखिए या फिर ब्लूकट चश्मे आते हैं वो लगाइए ताकि ये रेज आपके लिए हार्मफुल ना हो बहुत इजी होता है आजकल स्मार्ट टीवी होते हैं जिनके घरों में मैक्सिमम घरों में होंगे तो उन स्मार्ट टीवी में ये सेशंस को देखिए जितनी बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे उतना आपको लगेगा आपका टीचर आपके सामने बैठा है तो आपकी आईज पे बुरा असर नहीं है दिस इज माई पर्सनल कंसर्न ये मेरा पर्सनल आप लोगों के लिए कंसर्न है कि आप ये चीजें जरूर कीजिए तो माइंड कैसे मैनेज करना है आपको अच्छी स्लीप लेके मैनेज करना है मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करके मैनेज करना है जो आपको मिले उससे स्माइल एक्सचेंज करके आपको अपना माइंड मैनेज करना है एक्सरसाइज करके अपना माइंड मैनेज करना है एंड टाइम मैनेज कैसे करना है खुद को पहचानते हुए आपको अपना टाइम मैनेज करना है ये देख रहे हैं ये क्या चीज है ये ब्लू कट अब ये अगर पहन लेते हैं ना आप इससे आप स्क्रीन का जो हार्मफुल रेज है वो बच जाएंगी तो अगर ज्यादातर बच्चे मोबाइल पे पढ़ते हैं या फिर आप टीवी पे पढ़ते हैं तो ये ब्लू कट लेंसेज होते हैं जिनसे हार्मफुल रेज के थ्रू आप बच सकते हैं ठीक है क्योंकि ये स्क्रीन भी तो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है ना तो हमें अब वो भी नहीं होने दे रहा दिस इज माई पर्सनल कंसर्न फॉर ऑल ऑफ यू कि हमें वो भी नहीं होने देना है तो लॉकडाउन के टाइम पे किस तरीके से अपने आप को खुश रखना है कौन कौन सी एक्टिविटीज है कुकिंग है एक्सरसाइज है एंड अपने आप को चैलेंज करना एंड जुम्बा करना डांस करना ड्राइंग करना और म्यूजिक इंजॉय करना अपने आप को काम कैसे रख सकते हैं आप और अच्छी नींद लेना तो ये सब था आपके माइंड मैनेजमेंट का पार्ट और आपके टाइम मैनेजमेंट का पार्ट ठीक है तो आज का सेशन अगर आपको मेरा पसंद आया है बच्चे तो इसको जरूर से लाइक कीजिए शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ क्योंकि ना ज्यादातर लोग मैं देख रही हूँ लॉकडाउन को नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो आप लोगों को नेगेटिव वे में मेरे आज के सेशन सुनने के बाद नहीं लेना है बी जस्ट हैप्पी बी पॉजिटिव कीप स्माइलिंग राइट तो ये आपका टाइम टेबल है सी क्लास ट्वेल्थ का जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट है ये टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए इससे भी आप हमसे अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हैं सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए क्योंकि इसमें आप लाइव क्लासेस होती हैं आप एजुकेटर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड होता है टेस्ट सीरीज एंड एनालिस होती हैं डाउट क्लियरिंग तो वाओ अमेजिंग होता है ठीक है <coughs> डाउट क्लियरिंग तो बहुत ही अमेजिंग होता है क्योंकि हर तीन क्लासेस के बाद में एक डाउट आता है ठीक है उसके बाद में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की टीम है जो आपके सामने है किस तरह से डाउट बताता है एंड देन आपको करना क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है स्पेशल क्लासेस भी होती हैं मैंने लेनी शुरू कर दी हैं तो आप जरूर मेरी स्पेशल क्लासेस में आइए मैं वहाँ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें सिखाती हूँ जो हमने शायद अगर ट्वेल्थ क्लास के बच्चे मुझे सुन रहे हो तो जो हमने इलेवंथ में ठीक से नहीं पढ़ी थी नॉट टू वरी एम दे को यू आई वी टीच यू एवरी थिंग जो आप इलेवंथ में नहीं पढ़ के आए हो ना वो मैं आपको ट्वेल्थ में पढ़ा दूंगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है तो ये आपका मैनेज करिए स्टेप फोर में सी बी एस ई क्लास ट्वेल्थ देन आप सब्सक्रिप्शन पे आते हैं ये आपके कुछ चार्जेस हैं एक महीने का टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है थ्री मंथ्स का सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी है देन उसके बाद में टेन थाउजेंड सिक्स मंथ्स के लिए है एंड आपके ये ट्वेल्व मंथ्स का आपका ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड है एम बी लाइफ कोड है मेरा याद करना बहुत आसान है मोनिका बेदी मेरा नाम है तो एम बी लाइफ एम बी लाइफ कोड को अप्लाई करके आप इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट ले सकते हैं यानी छः महीने का सीधा स्लैश डाउन हो जाएगा नौ हज़ार में और एक साल का स्लैश डाउन हो जाएगा ग्यारह हज़ार दो सौ पचास में तो मेरे ख्याल से नॉट अ बैड डील एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइजेज अगर आप हज़ार रुपये से भी कम देकर एक महीने में छः सब्जेक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता ठीक है तो ये एम बी लाइफ कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा ये मेरा कोड है मोनिका बेदी लाइफ इसको अप्लाई करके आप हमसे सब्सक्रिप्शन बेस पे जुड़ जाइए ठीक है वन अगर आप कंफ्यूज हैं तो वन मंथ के लिए जुड़ सकते हैं अगर आप कंफ्यूज नहीं हैं तो फिर आप हमारे साथ एक साल के लिए जुड़िए दैट इज द बेस्ट थिंग क्योंकि हम अन पे इस बात पे वर्क कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 
कम से कम चार्जेस में कम से कम प्राइसेस में बेस्ट एजुकेशन कैसे दी जा सकती है ठीक है तो मेरे इस सेशन को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के शेयर कीजिए एंड रिमेंबर लॉकडाउन सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टाइम मैनेजमेंट की क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स को सीखिए पहचानिए ठीक है कुछ मैसेजेस आ रहे हैं हम्म ठीक है ठीक है ठीक है हम्म हाय कुछ बच्चे तो अभी हाय हेलो कर रहे हैं एंड कार्तिक कह रहे ड्रीम अबाउट हंड्रेड इन केमिस्ट्री ये सन देर फॉर यू एंड मैं यही यही सपना पूरा करने के लिए तो मैं आई हूँ है ना एंड मैम प्लस की टाइमिंग्स बता दीजिए ऑल राइट नित्या प्लस के टाइमिंग्स रहेंगे आप ट्वेल्थ क्लास में अगर हैं तो ट्वेल्थ क्लास में आप अन uh, पे सब्सक्रिप्शन पे है ना तो ये रहेगा मेरा पाँच से नहीं चार आई चार से पाँच बजे मुझे भी कंफर्म करना पड़ेगा सिक्स टू सेवन है यस सिक्स टू सेवन प्लस की टाइमिंग्स हैं ठीक है तो इस पर आप ज़रूर आइए दो से तीन मैं यूट्यूब पर आती हूँ सिक्स टू सेवन जो है मैं uh, इस पर आती हूँ प्लस पे तो ट्वेल्थ के लिए प्लस पे मैं इवॉल्व में आ रही हूँ मंडे यानी कल से एंड हम चालू करेंगे डायल्यूट सॉल्यूशंस चैप्टर और इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे अगर कोई बच्चा इलेवंथ में ठीक से पढ़ के नहीं आया ना मोल कंसेप्ट तो भी उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मोल कंसेप्ट से उठा के इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगी ठीक है सिक्स टू सेवन टाइमिंग्स रहेंगे प्लस पे हमारे ऑल right? तो बेस्ट टाइम अपॉर्चुनिटी बेस्ट टाइम टू मैनेज एंड बेस्ट टाइम टू इम्प्रूव एंड इनहस योर इन स्किल्स तो ये इस लॉकडाउन के टाइम को नेगेटिव नहीं लेना है पॉजिटिव लेना है गेट एनर्जाइज और बहुत अच्छे से यूज कीजिए और सेशन को शेयर जरूर कीजिए ऑल राइट एम बी लाइव कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन पे हमारे साथ जुड़िए तब बस बस मजा आ जाएगा ठीक है तो बाय फॉर नाउ बच्चा गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय इस सेशन को लाइक किए बिना मत जाइएगा ऑल राइट लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड हैव अस डे ऑल ऑफ यू Have a healthy and wealthy Sunday. Sunday का मजा लीजिए अच्छा खाइए अच्छा बनाइए मम्मी पापा के लिए कुक कीजिए ठीक है तो चलिए बच्चा बाय एंड गॉड ब्लेस यू